I think that uh, at a national level, many, many organizations and many of you in this room have been following and reporting with concern the criminalization of social movements. We realized that what was tackled as one episodic issue, it was more complex, it was uh, systemic really. Obviously, this is like the big picture democracy, but the freedom of assembly is not independent of the big picture. So you cannot really have realistic uh, freedom of assembly without having a well-working, well-functioning democracy. It's rather uh, harassing uh, the, the members of uh, the civic society uh, or individuals uh, with some uh, absurd charges based on uh, uh, the provisions of uh, the Code of Administrative Offences. Uh, there were plenty of cases throughout Poland when, uh, when people were prosecuted on, on, on the basis of, uh, of this act. The police's approach to surveillance on protest movements is exactly the same as the surveillance on a criminal network. You find out who the key players are, you find out who their relatives are, you find out where they're based, you find out who they're talking to who their allies are, how much money they've got. Exactly the same approach is adopted towards, um, towards protest movements. Um, and of course, the start, what it does immediately is it creates that idea that somehow protest movements are criminal. Governments want to limit the impact of protest. There's no question about that at all. And that's why for us, the starting point for everything to do with public order policing um, and the policing of protests is intelligence gathering political system as we know it is in crisis and fascism is rising. The, that is the response uh, to neoliberalism from the right. Then the question becomes, what the hell do we do? Quiero compartir con usted lo, el sentimiento que, que tuvo uh, al, cuando se empezó el movimiento de luchar de Cosa Amarillo. Y se organizaron para ocupar espacio público bloquearon a empresas grandes, bloquearon a puerto, bloquearon a... que uh, abrieron a la autopista para hacerla gratis, como ya atacaron a un nivel económico. Y ellos llegaron en París y dijeron, no, 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 nosotros lo que queremos hacer es estar en los campeos Elysée, en los Champs Elysée. Y siempre se pensaba nosotros, nosotros, los militantes de París, como en nuestro imaginario no se podía ir allá para marchar porque ya estaba prohibido o nunca lo iban a autorizar si pedíamos la autorización. Ellos llegaron, no pidieron la autorización y ocuparon ahí por meses. Y creo que, que eso que se aprendí por estos meses, que el derecho de protestar se toma, se, se ejerce cada día, en cualquier momento, sin pedir autorización. Diu en Jordi Puchar parlant de, de desobediència, diu avui protestem per garantir que els nostres fills també ho puguin fer el dia de demà. Per això també som avui aquí, per tots nosaltres, però també pels que vindran. Hem de construir organitzacions més o menys estables, hem de fer que la gent i les pròpies veïnes entenguin que cal començar a organitzar i a generar una cultura que diguéssim de la com de l'associacionisme sindical i de la solidaritat entre, entre veïnes. I la idea una mica de passar l'ofensiva en comptes d'estar sempre esperant a rebre cops que diguéssim sense poder reaccionar i més a més tenint en compte que ens avisen no, que ve una altra recessió econòmica i que per tant ja ens podem anar calçant perquè la cosa serà pitjor. No? How do we mobilize the critical mass of people that will polarize the whole public towards us? That's the question. The way we do that is through escalation, through sacrifice and disruption, and through creating what we call trigger events and moments of the whirlwind. The science of that is not just in books, it's in this room. We need to learn the science. This is the frontier. Just like military strategies get developed over time, we are in the infancy of understanding the magical force of nonviolent strategic action. There's a lot of tactics that include escalation, not just getting arrested. Hunger strikes, uh, you know, the border actions that we've seen in the Catalonia. Very creative, right? There's lots of creative things. We need all those different creative actions to do it. And without that level of militancy, nonviolent militancy, without that level of escalation, I do not see movements working. Y yo con el tema de la desobediencia civil, Hay partes que están más o menos practicadas, desde luego hay una parte del miedo que tenemos que jugar y hay pues desde, pues, no sé, buscar formas de que esas multas nos den menos miedo, porque ahora mismo yo creo 
puedo equivocarme, ¿no? pero creo que ahora mismo es la parte que más eh, nos atemoriza. El otro día he estado buscando, este es un texto de Isaac Rosa, que es precioso, que lo sacó el mismo día de las elecciones, hablando de si el fascismo nos quiere solas, pues vamos a estar juntas, de si el fascismo nos quiere con miedo, vamos a hacer que no tengamos miedo, vamos a cuidarnos y vamos a crear entornos donde nos demos cariño más que nunca. Entonces para mí, ofensiva es eso, ver las necesidades que, que nos, cómo nos las podemos cubrir desde una, desde una perspectiva de desafiar al poder, ¿no? Y, y lo segundo, pues ver cómo deconstruimos ese poder también, el que tenemos, el que tenemos internamente. Como que tenemos unos políticos que están más acostumbrados a no cumplir las cosas que a cumplirlas, nosotros, la ciudadanía, vamos a decir, hombre, entonces iniciamos un proceso judicial para decirle, hey, te estamos vigilando, cuando tú no fallas bien las cosas, nosotros estaremos aquí para mirar que sí que las fallas bien, o como mínimo, para que tú te sàpiga que no las estás haciendo bien, ¿no? Claro, la migración, ¿no? las personas que moren al mar son personas que tú no sabes los noms, no conoces las seves familias, eh, no sabes las seves historias. Es difícil mantener esta lluita constante para algo que tú no tienes tan, tan a prop. ¿no? Marchar de casa, de casa seva sin un billete de avión, sin un visat, sin un viaje seguro, es desobeir. Y eso lo hacen miles y miles de personas cada día. Y, y a mí me agradaría, y he vingut aquí cuando me em van oferir, y digo, ostras, no sé de qué hablar de desobediencia, me agradaría poner en, en, a, a la taula esta desobediencia, porque desobeeixen constantemente una ley de extranjería que no les dona unos papeles para poder vivir en tranquilidad, para poder trabajar, para poder desenvolupar-se, para poder tener un lloguer, una casa, ¿no? Per... Y yo quería aprovechar esta intervención para per poner de relleu aquella desobediencia súper invisibilizada, molt més que la nuestra. No? En Hungary, una uh, nueva assembly law stepped into effect uh, last year, uh, which uh, new act uh, pays much more attention to the convenience of the police than uh, to the citizens' rights and freedoms. We detected the most uh, improper uh, parts of the law and decided to carry on cases uh, as fast as possible to the courts in which we are able to reinforce uh, the previously settled court interpretation against the restrictive application of the new law by the police. So now, <clears throat> after a year, uh, I can uh, inform you that, uh, that this strategy, strategy has been uh, successful. Since uh, the new law is effective, <clears throat> we won all of our protest right cases before the court. As a result of our uh, efforts, the courts applied the, uh, the restrictive rules in the light of the previously established human rights-based interpretation and uh, directed the police onto the right way. <clears throat> That's why I think uh, the strategic litigation has a uh, crucial importance uh, beside, of course, uh, exercising the right to protest. El que hem anat incorporant és intervenir ja des del moment en què s'està duent a terme la protesta, denunciant les vulneracions de drets in situ, aconseguir el màxim de prova possible eh, del que ha passat, i això es fa mitjançant les xarxes i in situ, comunicació amb les persones víctimes, i això és, eh, és fàcil quan hi ha observadors a carrer, i per tant doncs, que les persones sàpiguen que es poden dirigir a algun lloc després on se les atendrà de forma gratuïta i se les assessorarà per denunciar, etc., i se les acompanyarà de, des de la perspectiva psicosocial, eh, denunciar pública i feina amb, la, amb els mitjans de comunicació i, sobretot, sobretot, molt treball en equip amb les diferents organitzacions que hi ha i que, diguem, que, que són claus. No? Aquí no hi ha protagonistes d'uns i d'altres, sinó que diguem, el que compta és el treball conjunt. Eh, llavors, és evident que hem d'anar a les causes i això és el que reivindiquem, jo crec, que qualsevol de les organitzacions que estem en aquesta taula. Nosaltres estem com acabant amb el planeta i aquest acabar amb el planeta fa que hi hagi poblacions que es desplacen i cada cop hi haurà més poblacions que es desplacin perquè no podran viure a casa seva. Aquelles poblacions, algunes moriran pel camí i altres hi arribaran a casa nostra i això, no, a lo pràctic, farà pues, que bueno, tinguem més competitivitat per l'habitatge no? i ens haguem d'unir també. Però hem de veure que aquells que ens expulsen són unes empreses immobiliàries que segurament tenen altres negocis que fan que destrueixin el planeta i que per la gent s'hagi de, de, de desplaçar. No? I que a més a més tenen negocis ocults en construcció de fronteres amb concertines, armament, guerres, etc. Per tant, tot està connectat. I crec que el gran repte és que les lluites ens connectem. No sé, com, com a gran repte que és molt gran, eh? Però... <laughs> Sí, sí. Yo solo decir que tengo aquí el contrato para firmar ahora entre las tres. Sí. Entre <risa>